హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం డిప్లొమో సి ట్వంటీ సిలబస్లో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎలా మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వాలి ఆ ఎగ్జామ్ని అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనం ఏవైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఈ యూనిట్స్ని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకొని అంటే ఏది ముందు చదవాలి ఏది తర్వాత చదవాలి అనేది ముందు డిస్కస్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఏవేవి టాపిక్స్ మనం చదవాలి అనేది తర్వాత చెప్పుకొని దాని తర్వాత ఒక మోడల్ పేపర్ చూద్దాం ఓకే సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ అస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో అందులో ఉంచడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు ఈ యాడ్స్ అన్నీ కూడా లేకుండా వీడియోస్ని చాలా నీట్గా చూడొచ్చు సో ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హౌ టు పాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే టాపిక్స్ చెప్తున్నానో అవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఓకే సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఉంది అవన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అయితే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చెప్పింది కేవలం ఈజీగా పాస్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి అండ్ మంచి స్కోర్ తెచ్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చేసుకుందాం ఏది ఫస్ట్ చదవాలి ఏది సెకండ్ చదవాలి ఏది థర్డ్ చదవాలి అనేది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము అంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి నైన్ మార్క్స్ వస్తాయి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి నైన్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి లెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే నేను నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నేను ఫోర్త్ యూనిట్కి లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫిఫ్త్ ఇందులో ఏది ఫస్ట్ చదవాలి అంటే మనకి గ్యారంటీగా మనం పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనకి షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయడం రావాలి సో ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది థర్డ్ యూనిట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి దాని తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ అన్ని యూనిట్లతో పోల్చుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ యూనిట్ సో ఇందులో మీకు ట్వంటీ సెవెన్ యూనిట్ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ రావచ్చు లేదా మీకు అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ మార్క్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీలో మనం స్ట్రెయిన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఫార్ములాస్ మనకు ఉంటాయి దాన్ని ప్రిపేర్ అయితే చాలు నైన్ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఒకే ఒక మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది థీరీ ఉంటుంది దాంతో మీరు ఫాలో అయితే కనుక లెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో అట్లీస్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ అన్న వస్తాయి అండ్ ఇంకా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చదువుదాం అనుకుంటే ఈ ఫోర్త్ యూనిట్లో థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్లో థీరీ చదవండి ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఇష్టం మీరు చదువుతానంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే మీ ఇష్టం ఓకే జనరల్గా ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థీరీ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనం ఆ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థీరీని మనం గ్రాప్ చేసినట్లయితే ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్లో ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఫార్టీ ఫ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లో ఏమేమి మనం చదవాలి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా చాలా సింపుల్ యూనిట్ ఈజీ యూనిట్ కూడా సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అసలు మనకి స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాడీస్ మీద ఆ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మనకి అప్లై అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఓకే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ మెయిన్గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి ఎలా ఉంటాయి డక్టైల్ మెటీరియల్కి ఎలా ఉంటుంది బ్రిటైల్ మెటీరియల్కి ఎలా ఉంటుంది 
అది కూడా టెన్జైల్ ఫోర్స్ దాని మీద అప్లై అయితే అలా ఉంటుంది జస్ట్ టూ త్రీ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వచ్చి షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే టాపిక్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఒక బార్ మీద మనకి లోడ్ పడినప్పుడు వేరియింగ్ క్రాస్ సెక్షన్లు ఉన్నప్పుడు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నప్పుడు అందులో స్ట్రెస్ ఎంత ఎంత వస్తుంది స్ట్రెయిన్ ఎంత వస్తుంది దాని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ ఇదంతా కూడా సో ఫస్ట్ యూనిట్ మీకు చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది దానిలో మీరు చూడొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ యూనిట్ తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ చదవండి థర్డ్ యూనిట్లో ఏంటి అంటే మనకి షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి తెలియాలి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఏంటి ఓకే సో దాని తర్వాత మనకు తెలియాల్సింది ఇదంతా కూడా తీరీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి క్యాంటీ లేవర్ బీమ్ ఉంటుంది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉంటుంది ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాని మీద మనకు ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ఓకే సో అందులో ఏంటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అంటే పాయింట్ లోడ్ కానీ లేదా యూడిఎల్ కానీ లేదా కంబైన్డ్ లోడ్ కానీ ఈ మూడు లోడ్లో ఏదో ఒక లోడు ఈ మనకి బీమ్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ దానికి డ్రా చేయాలి దీని గురించి మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి ఓకే మనకి షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం వస్తే కనుక మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు సో ఇంకా స్కోర్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో అందుకోసమే థర్డ్ యూనిట్ ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేయండి ఓకే సో ఆ ఎప్పుడైతే మీరు థర్డ్ యూనిట్ బాగా వచ్చిందో మిగతా యూనిట్లు ఈజీగా చేయగలరు ఓకే సో థర్డ్ యూనిట్ కూడా మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ యూనిట్కి వద్దాం సెకండ్ యూనిట్లో ఏంటి అంటే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి దాని యొక్క కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి స్ట్రెస్సెస్ ఏవైతే డెవలప్ అవుతున్నాయో ఏదైనా ఒక బార్ మీద అది గ్రాడ్యువల్గా పడితే ఎలా ఉంటుంది దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది సడన్గా పడితే ఎలా ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ పడితే ఎలా ఉంటుంది సో జనరల్గా మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిరైవ్ చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు సో అది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి లేకపోతే దాన్ని వదిలేసినా పర్లేదు కానీ మెయిన్గా మీరు ఈ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అనే ప్రాబ్లమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు ఇది సెకండ్ యూనిట్ సో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అయింది సెకండ్ యూనిట్ తెలుసుకున్నాము అండ్ థర్డ్ యూనిట్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము సో ఫోర్త్ యూనిట్ మన ప్రకారంగా వదిలేద్దాము ప్రజెంట్కి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి టార్స్ అండ్ షాఫ్ట్స్ సో షాఫ్ట్లో టార్స్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఓకే సో దీనిలో ఏంటి అంటే మనకి జస్ట్ థీరీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది ఇందులో మనం ఏం చదవాలి అంటే మెయిన్గా సాలిడ్ షాఫ్ట్ మీద ఆ టార్షనల్ స్ట్రెసెస్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఒక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది హాలో షాఫ్ట్ మీద స్ట్రెసెస్ ఎలా వస్తాయి అనేది రెండో క్వశ్చన్ సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకే సో మనం దీని మీద ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సాలిడ్ షాఫ్ట్ హాలో షాఫ్ట్స్ మీరు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని టూ త్రీ టైమ్స్ చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఈ మొత్తం ఫిఫ్త్ యూనిట్కి ఒకే ఒక్క మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది అది నేను మీకు చెప్తాను ఆ ప్రా ఆ ఫార్ములా కానీ మీకు చేయడం వచ్చినట్లయితే మీకు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఫోర్త్ యూనిట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇందులో మీరు థీరీ ఒకటే చదవండి మిగతా ప్రాబ్లమ్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఓకే సో ఇందులో మీకు చాలా వరకు మనం స్ట్రెస్ ట్రైన్ డయాగ్రామ్ చూసాం కదా సో అందులో స్ట్రెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఈ స్ట్రెసెస్ కనుక్కోమని అడుగుతారు సో ఇది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో మీరు చేసిన పర్లేదు ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినేషన్స్ సో ఇవి మీరు చదువుకున్నట్లయితే ఈ డిఫైన్ అని ఉంది కదా ఇవి అన్నీ మీరు చదివినట్లయితే మీకు ఏవైతే ఫస్ట్లో త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో అందులో మీకు కవర్ అయిపోతాయి ఓకే సో తర్వాత వచ్చిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్ మీరు చదివిన అటెంప్ట్ చేసిన చేయకపోయినా పర్లేదు ఓకే సో ఇప్పటికీ మనం ఏ యూనిట్లో ఏం చదవాలి అనేది చూసాము ఇప్పుడు 
ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ యూనిట్ వైజ్గా మీరు తర్వాత చూడొచ్చు ఫిఫ్త్ యూనిట్లో నేను చెప్పాను కదా సో ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా ఇది మనకు వస్తే చాలు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకుందాం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ది ఇందులో మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి త్రీ మార్క్స్ సో టోటల్ థర్టీ మార్క్స్ ఇందులో మనం అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రాయగలిగి ఉండాలి సో అలా మనం తీరీ ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని అడిగారు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి యంగ్స్ మాడ్యులర్స్ ఏంటి సో ఇలా మీరు ఈ మొత్తం ఇక్కడ చూసారు కదా డిఫైన్ ది టర్మ్ షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి మొత్తం ఈ పొది క్వశ్చన్లో మనకి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ తీరీ వస్తాయి సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ టు మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అది కూడా బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు నార్మల్గా ఫస్ట్లో ఏవైతే మనం యూనిట్ స్టార్టింగ్లో నార్మల్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ అవే వస్తాయి ఓకే ఆ క్యాలకులేషన్స్ కూడా సో ఇక్కడికి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి మనకి ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఏంటి అంటే ఏ ఆర్ బీ రాయాలి ఇందులో మనకి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రాము చేయండి లేదా ఫస్ట్ యూనిట్లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఉంది కదా సో స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ క్యాలకులేట్ చేయమన్నది అది చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఒకే దాంట్లో సో త ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అదే థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇదే బీమ్స్ మీద ఇచ్చారు ఒక్కొక్కసారి ఇలా కానీ ఇచ్చేలా ఉంటే మనం ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ మన చేతిలో ఉన్నట్టు థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ ఓకే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయాలి నెక్స్ట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా లాస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఇది హాలో షాఫ్ట్ మీద ఇచ్చారు ఓకే సో ఇలా మనం ఎయిత్ మా ఎయిత్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు జస్ట్ గివ్ అండ్ డేటా రాస్తారు దానికి అప్లై అయిన ఫార్ములా రాస్తారు సో దాని తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు నీట్గా చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో సాధారణంగా మీకు తెలిసిందే ఇస్తారు ఓకే ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్ డయమీటర్ అయిన షాఫ్ట్ ఉంది దాని మీద లోడ్ పడినప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మిడిల్ పోర్షన్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు అంటే ఎంత ఎలాంగేషన్ అయింది మనం సెకండ్ యూనిట్లో చూసాం కదా సో ఎంత స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఈ బార్ అనేది ఎంత లెంగ్త్ అయింది అనేది అది మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే చాలు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూస్తే క్లియర్ కట్గా మీకు అర్థం అవుతుంది అండ్ ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా టూ త్రీ టైమ్స్ చేస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది ఓకే సో ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎలా పాస్ అవ్వాలి అనేది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే అందరికీ చెప్పేది మీకు ఎగ్జామ్ టఫ్గా వచ్చిన ఓకే ఈజీగా వచ్చినా సరే ఒకే టైం స్పెండ్ చేయండి టఫ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు కొంతసేపు మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ హాల్లో మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా రాయగలరు చాలామంది థర్టీ మినిట్స్లో ఇచ్చేసి వన్ మినిట్లో పేపర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలా చేయొద్దు మీకు వచ్చినది పేపర్ మీద అలా డ పెడితే ఈజీగా వస్తాయి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మీకు ఏది ఫస్ట్ ఆ పేపర్లో వచ్చో వాటితో స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చనే నాకు రాలేదు అని చెప్పి డిసప్పాయింట్ అయితే మిగతా క్వశ్చన్ మీద ఆ ప్రభావం పడుతుంది ఈ పేపర్ మొత్తం మీద ఫస్ట్ మీకు ఏమేమి వచ్చో ఒకసారి చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీలో ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే దాని ద్వారా మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చినవి రాస్తే నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా మిగతా క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి సో మీరు ఈజీగా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ బాగా అటెంప్ట్ చేయండి బాగా రాయండి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మన ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ని
తప్పకుండా లైక్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్ట్ అప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఏమైనా కామెంట్లో ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియో మేము చేయడం జరుగుతుంది